天谦，难道你就不好奇吗？我为什么会知道那些方法来净化水源？我为什么会知道，他们只是中毒，而不是被诅咒了呢？还有，你就不好奇吗？我到底是从哪里来的？为何从天而降？若是以前，我会好奇的。我会想知道，你为何如此不懂规矩。还不懂礼貌，包括那日你从天而降的时候，我的确怀疑过你的来历，怀疑过你为何如此与众不同。可现在，我对这些都不在意，因为在你出现之前五年多的日子里，我一直纠结于过去的情感之中，难以自拔。可自从遇到了你，我发现。我生活中每一天都是不同的，每一天都对未来充满了期待，生活也变得丰富多彩。若是在以前，你的身世对我来说是很重要的，那从今以后，我不会再想知道，因为你就是你，你就是原本的丧王妃，你就是现在的太子妃。情感这东西很玄妙的，该来的总会来。在对的时间遇到对的人，我想，也许我们就是对的人。你从天而降的那一刻，也许就是我们最正确的时间。佛经里不是说过吗？前世的五百次回眸，才换回今天一次擦肩而过的缘分。我可以不相信宿命，但，但我不能对我自己心里的声音置若罔闻呐、啊，青柔。我希望，你也能给自己一次机会，听听自己心里的声音之后，再做决定。啊，这个你拿着。倘若，你愿意与我一同回去，明早就把它挂在你屋子前面的树上。倘若你不愿意，那就扔了吧青柔，既然如此，那我一定会尊重你做出的决定。待村民全部医治好之后，我会，自然我会离开，不会再纠缠于你。挂一下呗，我又没有那么高，我还有点害怕。青柔，哎呦，累死我了！这上宫大人终于走了，你们家的规矩怎么那么多？怕苦啊，怕也晚了。既然上了贼船，想下去可没那么容易。谁怕苦了？我就是觉得不公平。凭什么我要学那么多规矩，你什么都不用学？那是因为我自幼便是在规矩中成长的，已成为习惯
，我倒是非常羡慕你的肆意妄为。哎，你谁肆意妄为了？真是。哎，对了，冰块脸，你喜欢什么茶呀？武夷岩。武夷岩？嗯，那你喜欢什么花啊？那当然是。青龙卧墨池，青龙卧墨池。哎，那你喜欢什么样的约会，或者是怎么去约会呢？这……哎，就是你以前跟杜嫣然怎么约会的？算了，不说拉倒，我还不想听了呢。罢了，告诉你也无妨。我们在一起就是谈谈谁的诗歌好，谁的情声妙。偶尔也在灯会赏雪，或花卉赏花时见上一面，其他便没什么了。你们男人果真都一样。你既然都跟他一起看雪、看月亮、看星星，从诗词歌赋谈到人生哲学了，你都没有跟我看雪、看星星、看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学呢？本王没有，本王没有每年陪他看雪。看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。罢了，本王答应你，从今以后，只和你一起看雪，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。这下你满意了吗？谢尔康。尔康是谁？本王答应你的，为何要谢他呀？你是不是脑子？好好好，说不定你以后的儿子的名字就叫谢尔康呢。谢尔康，倒还是个不错的名字。谢尔